안녕하세요 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le Korean sans drame. Une petite astuce, mais bien utile quand vous apprenez le coréen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une particularité de la langue coréenne quand on appelle quelqu'un par son prénom. Regardons d'abord la phrase française. Yuna, tu as trouvé ta montre? Alors maintenant, regardons la traduction coréenne. Yunaya, Yisige Tadasso. Nous pouvons observer Ya juste après le prénom Yuna. Qu'est-ce que c'est ce mot Ya? En fait, quand on appelle quelqu'un par son prénom en Corée, après ce dernier, on ajoute A ou Ya. Comme si ceci faisait partie de son prénom, on l'ajoute tout naturellement. Pour les Coréens, ça ferait peu naturel d'appeler quelqu'un sans rajouter cette terminaison. Pour vous, comme vous n'y êtes pas habitué, entendre ceci doit vous paraître assez bizarre et inhabituel. Mais pourquoi il y a deux mots A ou Ya Quelle est la différence Et quand les utilise-t-on Comme nous avons déjà vu avec les particules, ceux-ci aussi sont employés en fonction de la syllabe située à la fin du nom devant. À savoir, si le prénom se termine par une consonne, on emploie A. Alors que si c'est une voyelle qui se trouve devant, ce sera Ya qui sera employé. Par exemple, dans le cas d'un prénom Jinyang, il se termine par la consonne I. Alors c'est A qui vient derrière Jinyang A. Quant à Minsu, c'est la voyelle O qui se situe à la fin. Alors c'est ya qui est employé. Minsu ya. On va voir quelques exemples avec des phrases complètes. Elles sont souvent utilisées dans la vie quotidienne en Corée. Et ce serait utile de les connaître pour vous. Dans ces phrases, vous pouvez observer a ou ya à la fin de chaque prénom. Yongsima, pamogo. Yuraya, chigum papa. Suyonga, onul tonyogi shigan jom isso. Jagia, mohe. Tiens, dans cette dernière phrase, Jagi n'est pas un prénom. En fait, ce mot est utilisé entre amoureux ou par les couples ou même dans certains cas entre amis aussi. Même derrière ce mot Jagi aussi, on ajoute Ya. Jagiya. Cette façon d'appeler est plus courante en Corée. A ou Ya n'est pas seulement limité aux êtres humains. On les utilise aussi quand on appelle des animaux. Par exemple, quand vous voulez promener votre chien, vous l'appelez par son nom en ajoutant A ou Ya. Oriya, uri sanchekaja. A ou Ya sont utilisés entre amis ou envers des personnes plus jeunes que vous, tandis que si vous avez besoin de faire preuve de politesse pour appeler quelqu'un, dans ce cas, si ou nim doivent être employés. Par exemple, Lina si, moheyo. Sanchekim, tilmuni isayo. Pour plus de détails sur ce sujet, vous pourriez aller consulter la leçon 12. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, si vous entendez A ou Ya à la fin des prénoms, vous saurez bien de quoi il s'agit. Vous pourriez même appliquer ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Taome to manayo. Annyeong.